Você já se perguntou como uma mulher poderia mudar o curso de uma nação inteira apenas para perder a vida de uma das formas mais trágicas e controversas da história. Esta é a história de Ana Bolena, uma rainha que alcançou o auge do poder apenas para ser derrubada pelo mesmo homem que um dia a elevou. Olá, sou Cristina e hoje te convido para uma viagem ao passado. Vamos? Ana Bolena nasceu entre 1501 e 1507, em uma família nobre com fortes conexões na corte inglesa. Seu pai, Thomas Bolena, foi um diplomata e sua mãe, a Lady Elizabeth Howard, vinha de uma prestigiada família da Inglaterra. Desde jovem, Ana foi exposta à sofisticação e à política de cortes reais da Europa. A educação de Ana a levou à França, onde serviu como dama de companhia da Rainha Cláudia, além de atuar como intérprete para ingleses de alto escalão que visitavam a França. Essa experiência ampliou seus horizontes e cultivou seu senso de moda, charme e inteligência, qualidades que mais tarde a tornariam irresistível para o rei Henrique VIII. Em 1522, ela retorna à Inglaterra. Agora seria dama de companhia da rainha Catarina de Aragão, se tornando uma figura cobiçada na corte do rei Henrique VIII. Sua inteligência e sofisticação a destacavam das outras damas, mesmo sem possuir os padrões de beleza de preferência da época, que era ser loira, de olhos claros. Bolena era descrita como o oposto disso, mas foi em 1525 que ela passou a chamar a atenção do próprio rei. Porém, Ana não era uma dama de corte comum. Ela possuía ambições que iam além de simplesmente se tornar mais uma amante do rei. Ana demonstrava ser de uma determinação implacável. E para isso, ela estava disposta a desafiar o mundo inteiro se necessário para conseguir o que queria como uma frase atribuída a ela. Assim será, doa a quem doer. Henrique, com seu casamento abalado pela falta de um herdeiro homem, havia se encantado pelo seu charme, perseguindo fervorosamente a moça. Contudo, a jovem se recusava a cada dia. Esta foi uma postura ousada e arriscada, que teria consequências profundas. A obsessão do monarca por Ana o levou a buscar uma anulação de seu casamento com Catarina, um processo que se arrastou por anos e desgastou a relação da Inglaterra com a Igreja Católica. Afinal, o Papa se recusou em atender seu pedido. Essa luta, conhecida como o grande assunto do rei, levou à ruptura da Inglaterra com Roma e à criação da Igreja Anglicana, com Henrique como seu líder. Finalmente, em 1533, após anos de espera, Ana e Henrique se casam, e ela foi enfim coroada rainha da Inglaterra. No entanto, o triunfo de Ana foi de curta duração. Embora tenha dado à luz uma filha, Elizabeth, em meio a interrupções espontâneas e tentativas, o tão desejado herdeiro homem não veio, e a cada ano que passava as afeições de Henrique diminuíam. Isso à medida que os inimigos políticos da agora rainha se reuniam ao seu redor e as atenções de Henrique se voltaram para Jane Seymour, uma de suas damas de companhia. A história se repetia. O rei, que um dia lhe jurava amor, agora a via como um obstáculo. Em 1536, Ana foi presa sob acusações de adultério, traição e se relacionar com o próprio irmão. Uma teia do que para muitos não passava de mentiras, tecida por aqueles que desejavam sua queda. Foi levada a julgamento em maio daquele ano. As acusações contra ela não eram fortes e baseadas em testemunhos duvidosos. Mas o desfecho já estava decidido. A rainha foi considerada culpada e condenada. Em 19 de maio de 1536, ela foi executada por um espadachim francês, escolhido por Henrique para garantir que tudo ocorresse de forma rápida. Enquanto se ajoelhava no cadafalso, Ana Bolena manteve sua dignidade e compostura até o fim. 
Embora sua vida tenha terminado de maneira trágica, seu legado viveu através de sua filha, Elizabeth I, que se tornaria uma das maiores monarcas da Inglaterra. A história de Ana Bolena é um testemunho da natureza precária do poder e dos perigos da ambição. Sua ascensão e queda servem como um lembrete pungente das complexidades da experiência humana, onde amor, o poder e a traição se entrelaçam em uma história tão cativante hoje quanto foi há cinco séculos. Agora, deixe-nos saber nos comentários abaixo o que você acha da história de Ana, se na sua opinião ela foi uma vítima das circunstâncias ou sua ambição selou seu destino. Obrigada por assistir e até o próximo Minutos de Passado.